。好，咱们来聊一下这个二零二四年啊，呃，必火的一个赛道啊，就是 AI 项目。那听起来呢是非常的振奋人心。那加密货币它本来就是一个巨大的创新了，那么再加上 AI 人工智能的加持，那还不得一飞冲天呢？那其实，在二零二四年的第一天，我就出视频分享了这个赛道了，那跟大家分享了这个 WorldCoin。啊 ，G R T 以及 Link， 那目前这三个项目的涨势呢都是非常好。那我当时在视频里面说 ，A R 赛道呢目前还没有一个龙头的项目。那目前来看，我当时认为，呃，并不是 A R 产品的这个 World Coin， 那在最近呢反而成了 A R 赛道的龙头了。那这种现象呢，其实是反映了市场非常看好这个赛道，但是呢，大家还不知道买什么，呃，也并不知道什么才是真正的 A R 的赛道啊。那么咱们今天视频就从 A R 赛道的需求和最后利好的这些板块。来聊一下这个赛道项目啊，因为没办法一个视频讲完所有的项目呢。如果说大家觉得好的项目，可以在评论区写出来，那我可能会继续再录视频给大家来分享。那请注意，本期视频纯属个人观点分享，不构成任何投资建议。加密货币市场风险很大，你有可能输掉所有的本金。那如果说你不熟悉这个市场，请不要轻易投资。如果说你想快速入门加密货币并开始赚钱的话，请加入力哥的会员群，链接呢就在视频的下方。那 AI 赛道想要真的跑起来呢，是需要大数据在背后进行支持的。这个逻辑呢，大家都很清楚啊。那如果说区块链技术是提供了一种新的交易结算、数据存储和这种系统设计的范例的话，那么人工智能呢，则是在计算、分析和内容生产的一个革命。那这两个行业的创新呢，正在解锁新的用例。那这些用例呢，可能会在未来几年。加速这两者的应用的落地。那人工智能涵盖的研究非常多。那比如说这个呃神经网络训练、推理、零知识证明、机器学习，那咱们就不一一列举了。由于时间和精力有限呢，我今天的视频筛选的项目呢，呃，主要是以这个 OKX 交易所标签给的人工智能项目名单为主要线索。另外呢，我也增加了一些我认为好的项目。那我会给每个项目说出来我自己的看法以及呃牛市的目标的价位。那我的标准呢，就是这个项目它是不是。帮助人工智能发展，或者是受到人工智能巨大的利好的这个加持，那请大家仔细观看。那我先说几个我自己看好的啊，是真的这个人工智能的项目，然后再说几个假的人工智能的项目。那首先第一个项目就是这个在 LKX 是没有的，但是呢，在我的这个区块链日报我经常提到的一个项目就是 Jasmine Coin， 呃，它这个代币呢是 J A S M Y。Jasmine Coin 呢是日本物联网平台的开发商，是索尼的前员工。啊 ，Kazumasa Sato 于二零一六年创立的。那么他们的官网上声称他们是日本的比特币。那 Jasmine Coin 二零二三年的路线图显示，将开发 Jasmine AR 的引擎啊，这一点呢是非常非常的关键的，并将通过该引擎呢构建有 AI 驱动的 Web3。操作系统。那二零二三年八月份 j a s m i n e Coin 与 DWF Labs 达成合作。另外呢，这个项目已经启动了以太坊 Layer Two 的项目了，要做自己的公链啊，大家可以去关注一下。那首先我给出来这个理由呢，这个项目要做自己的这个 j a s m i n e AR 的引擎，而且呢是来自日本的项目。那目前呢，日本的经济呢已经从失掉了三十年中的低谷啊，慢慢走出来了。那看好日本和。AI 双概念，而且呢 j a s m i n e 还是物联网的一个概念。那代币总发行量呢是是五百亿枚，那目前是全流通的一个状态啊。目前市值呢是三点二亿美元。二零二五年的我给出来的目标价呢是零点五 U。那第二个项目就是 AJRX， 其实这个项目的名字呢叫 Singularity Net。Singularity 就是起点的意思啊，那大家懂得这个科技起点的，呃，大家应该是明白什么意思。那代币的名字呢是 AGRX， 我们先看名字 ，AGI 呢是啊 Artificial General Intelligence， 那翻译过来呢就是通用人工智能。那 Singularity Net 呃 Registry 是以太坊区块链上符合 ERC 165标准的智能合约，那用于储存、配置、服务和类型的数据库。那开发人员使用。Registry 来宣传其服务的详细信息，而消费者则使用 Registry 呢来查找其需要的服务。Registry 呢还有标记服务和类型，以启用搜索和过滤的功能。那 Singularity Net 的 AI 的门户请求，让客户可以委托新的 AI 的工具，开发人员可以通过填写这些请求呢来赚取 AJRX 代币。那 Singularity Net 是一个创新的平台，可以让。开发人员轻松访问 AR 的工具和库，同时呢，为买家提供在付款前测试 AI 服务的机会。那 Singularity 的 Net 啊、呃，使用起这个 Registry AI 门户请求和 Demo 
啊，创建了一个功能强大而且可扩展的系统。那该系统呢，不太依赖于当前的主机、区块链、以太坊。该平台呢，进入第二个阶段，并构建 L2 的网络。那跟我们刚才讲的这个 j a s m i n e Coin 一样的，并将允许创建啊比较低 gas 费用运行的工具，那从而提高可访问性和可拓展性。Singularity Net 与链无关的这种长期的愿景呢，使其成为未来人工智能服务的领先者。那这个 AJRX 的。代币的总量是二十亿枚啊，比较少。目前的流通总量呢是十三点八亿枚，目前总市值是九点八亿美元。二零二五年我给出来的目标的价格呢是石油。那第三个项目呢就是 G R T。那我们开头的时候也讲到了啊 ，G R T 的 Graph 是一个去中心化的区块链。索引的协议在整个区块链行业的地位呢，就如同呢是这个谷歌在搜索中扮演的角色啊，这个大家一定要明白这个中间的逻辑。那 The Graph 呢是一个 Web3 的去中心化的搜索引擎，是一个用于检索和查询以太坊和 RPFS 等区块链数据的。索引协议为 d e f i 和 Web3 生态系统的应用程序呢提供支持，任何人都可以构建和发布啊，称为子图的开放的 API， 那简化繁杂的。资料的索引为开发者提供提供一种更加便利的途径来获取区块链的数据啊。简单的来说，很多 AI 公司呢都会用到 GRT 作为工具，要用到 GRT 呢就会燃烧 GRT 的代币。那这个项目最开始的呃这个发行的代币的总量是一百亿枚，那目前呢只有九十四亿枚了，那剩下的就是被燃烧掉了。那这个项目呢算是 AI 行业的基础建设的项目，那有机会我们再详细的介绍这个项目啊，非常好的一个技术团队，非常好的一个项目。那二零二五年牛市的目标价呢是八 U。那第四个项目就是 WLD 世界币 w o r k o u t 那我之前专门做了好几期视频来安利这个项目。那甚至呢，我自己跑过去去做了这个红魔眼睛红魔的采集啊。但是很多人就是不关心这个项目。那你想啊，二零二三年年初的时候 ，AI 爆火就是因为 ChatGPT。ChatGPT 的创始人呢是这个 Sam Altman。那 Sam Altman 这一辈子只参与了这么一个加密货币的项目，那就是。w o r k o u t 世界币，而且 Sam 的多次提到要将人工智能产生的利润呢分配到 w o r k o u t 里面进行赋能。那这么简单的一个逻辑，大家能不能明白呢？那至于 w o r k o u t 算不算得上这个人工智能项目呢？已经变得不重要了。那目前这个币涨得很多，从两块二的低点呢一路就涨到了今天的这个将近七块啊。那完全得益于最近 OpenAI 出的这个视频的功能啊，叫 s a r a 那如果说你经常看我的另外一个频道《区块链日报》的话，那你一定会对这个项目非常熟悉啊，因为我几乎每一天都会提到。那 w o r d c o n 呢，总的发行量呢是一百亿枚，目前的流通量呢是一点三亿枚啊，这个非常关键啊，因为它没有慢慢的解锁，它需要。这个发空投，你去呃采集你的红魔数据的，那就会给你二十呃五枚的这个 World Coin 的作为一个空投，所以说慢慢的它会释放。那二零二五年牛市的目标价格呢是三十到五十 U。那鉴于时间的原因呢，还有很多好的项目呢不能够一一的讲解，但是呢我在这里提醒大家一下啊，并不是说这个名字里面有 AI 的，它就是真的人工智能的项目啊，那大家一定要啊小心谨慎。那比如说这个 AI Doge 呢，就是一个命币，跟 AI 的。八竿子打不着。那 AI， 另外一个 AI 叫叫 AI 的这个项目是 Sleepless 的一个游戏的代币啊，那并不是真正的 AI 的项目。另外也有很多打着这种机器学习的项目，那只能算是人工智能的一个子机啊，比如这个 FET 啊等等等等吧。那目前这个市场呢，呃是鱼龙混杂，标签呢也是乱放。那我们找时间呢再一一梳理，再出一期视频也是可能的啊。那如果说你非常想看。呃，下一期视频的话，请留言告诉我。那感谢大家的收看。那以上所讲的这四个项目呢，我们会员群全部都是提前布局的啊，并不是说冲高了之后我们去追高的。那另外我们也是制定了详细的操作计划。那感兴趣的朋友呢，请私聊咨询啊。如果你还有什么想要说的、想要表达的，欢迎在留言区呢留下你的观点。好，以上呢就是今天视频所有内容，感谢大家的收看，请一定帮我点赞这个视频和订阅我的频道，让我们共同进步，一起发展。Peace。